the director, the actor, also in his capacity of a producer. Yes. Hi, everyone. Still sinking in. <laughs> For me, too. <laughs> Look at the scale, the texture, the brilliance of it. I'll come to all of that, the technicality, the performance, the emotion behind it. But first, the stock question. Why Veer Savarkar? Why not Veer Savarkar? In the 80s, there was a movie made on Gandhiji. Subsequently, there have been movies made on Sardar Patel, two of them. And I myself have done Rang Rasiya. I played on Raja Ravi Varma. I did Shah Sobraj, Sarabjit. So why not Savarkar? I think that's the big question. I think movies are a great medium of uh, uh, reaching out to people, even internationally. America has done that very well, even recently with Oppenheimer. They have, uh, but in our country, we are shooting down our own icons, which is uh, unbelievable. So my question to everybody is, why not a movie on Savarkar? Brilliantly put. Not just your transformation in terms of physicality, but the emotional landscape of it. You have lived the character. And here's a story that tells us who the man was. Can you please tell us who the man was not? What he was, was brave. And what he wasn't, was a coward. What is the first word comes to anybody's mind when you talk about Savakar in today's dispensation? First word. Mafi Veer. He was not a Mafi Veer. There were petitions, bail pleas they were called, and everybody had a right to uh, apply to the court. And if anybody has been to court, they would know how they address the court. And the language is very respectful, though you might not mean it. And uh, there were many, many people who wrote that. If you're sentenced to 50 years of life in Kalapani in a 7 by 11 cell, you would not just rest there and think of it as a resort for the next 50 years of your life. You will use everything, Sam, Dam, Dandabhed, to get out of there. He felt that he had to contribute a lot to India's freedom struggle, culturally, socially, and uh, he wanted to get out. Dushman ko kiye hue vade nibhai nahi jate. Crisp and sharp, blunt and sharp at the same time. Please tell me why the man, the veer that he was, his philosophy, his ideology, why he continues to be relevant even in today's day and time? Well, he was a, uh, he's very relevant today because uh, he looked at uh, India as a civilization. He looked at India as a cultural unit, as uh, Akhand Bharat, as he used to say. And India's position in the world today has grown not only because of diplomacy, but because we are armed to the teeth. It's only being armed that there can be peace. Otherwise, people will keep bullying you. And I think the Indian, uh, um, uh, India as a country today is armed and it's respected in the world and there is peace because we are armed. And that was uh, Mr. Savarkar's philosophy and his philosophy on Hindutva was all encompassing. Ki desh dharam se upar hota hai. Or Sindhu Nadi se Sindhu Sagar tak jo bhi yaha rehte hai. Wo isko jo bhi isko apne purvajon ki zameen matlab apne uh, pitra bhu purvajon ki zameen uh, matra bhumi yaha ki sanskriti tyohar khan paan ko apna maantte hai. Wo hindu hai. Chahe wo kisi bhi dharam jat ya samaj ke kyun na ho. So I think his idea of uniting India as a society, as a country, was the most unifying 
And I think that's what we are following today. We are trying to unify the country where we put, put country before religion. I remember it was, I was just going through my message and I just saw that 15th August 2021 was the first time I messaged Randi Pura and Panchali. We would like to have Randi Pura as Savarkar. And I remember Panchali said, yes, of course. Do you have the script? Mola nahi hai. <laughs> and I came to Randeep and I said, script almost ready ho gaya hai. And he said, theek hai, fir toh bhoot achha hai, jab script ready ho jaya, toh mujhe bata di jega aap loog. Aur phir dhiray dhiray Randeep pushta gaya, script kab aega, script kab aega, script kab aega. Aur ek din mene bula, yaar Randeep. Because he started from 16th August, he started sending all the information about Savarkar ji. To us, and then um, we decided, why don't you write this film? <laughs> so he said, yes, I can, but I need some people, and that's how Utkarsh came on board. But firstly, I want to thank on this film. When I gave the concept of making this film, everybody told me not to make this film because it will never be made. Or then, but obvious, one person who always stood by me was Anand sir. Anand Pandit Ji, I went to the house and I said, Sir, I am making a film about Savarkar and I want you to support that film. So he said, okay, who is doing it? At that time, Randeep didn't say yes, so I said, Sir, Randeep is doing it. And Anand Sir, thank you so much. And secondly, this kind of film, none of the studio comes forward and takes it. So Z, thank you so much for really, really taking this kind of subject from us because this is what gives us the strength to make better cinema for Bharat. So, for that, thank you very much for Sharika and especially Neeraj, and uh, who is, I think, has a, one of the best. After doing so much work, I think that this is the film ka marketing and PR plan. Neeraj, I think you, you and your team has done a brilliant job. Just looking at the plan, I can say that marketing is going to be super hit and so that will help also our film. But thank you, Randeep, once again. I think you thank have you, gone through you, a lot. Thank you, Thank you, Sandeep. Thank you, Yogesh. Yogesh, sir, I want to ask you, I mean, your journey has been here, you have been here in the midway. This is a little strange to listen to, but what is the story behind it? 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 First, when the project was discussed about Randeep Vaisi, so... My first intention was that I belong to a freedom fighter family. My great grandfather was a freedom fighter. And this was an emotional moment for me in my movie as a debut producer. And I'm with the freedom fighter of the story. So this was my dream debut as a producer. And this was the first time of the Satantrata Sinani story. It will become an inspiration for the future of the youth. Everyone should know that the story should go to the future. First, the story should go to the future. There are a lot of stories, Bhagat Singh, Chandra Sikhar, Ajaad. So, Savarkar Ji's stories were our pending. Today, we are sitting on the trailer, the stories are being presented today. So, Sandeep Ji, Anand Ji, Randi Bhai, all of the contributions, all of the thank you very much. And second, I want to thank Randi Bhai, because when we met the first time, the first time we met, the first time we met, the connect was created. And in the past one and a half years, I am with this project. So, I have seen their hard work, dedication, passion, craft. It is unbelievable. So, I can't match it. And I think that it is better than Randi Bhuda, Savarkar, it can't play any of it. Thank you, Randi Bhai. Thank you, Sandeep Ji. I agree. Completely agree with you. When we look at the frame, when we look at their eyes, and I was having this conversation with him, it's like absolute vairagya in his eyes. Absolute detachment and at the at the same time this tremendous patriotism for the country beautifully reflected. What is your take on this, Anand sir? I mean, you could not have found a better actor. He did a complete justice to this fiery role. The role completely deserved him. I would say he's beyond even method actor. So wo Savar, since Savarkar is the film right now, wo Savarkar ji ko jira hai, khara hai, pira hai. हमारे साथ में झगड़ा करता है तो भी सावर करके जैसा ही एग्रेसिव नर्स के साथ में होता है। It's too good, too good। संदीप सर आपने कहा कि बोल्ड मो है, फिल्म ही इतनी बोल्ड, in terms of the character, 
लेकिन प्रोड्यूसर्स को भी उतना ही बोल्ड होना पड़ता है ऐसे किरदारों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए कैन यू गिव मोर सब टेक्स टू दैट स्टोरी नहीं मुझे जितने लोगों ने मना किया इस फिल्म के लिए उतना मुझे हाँ अंदर ही अंदर मेरे आत्मा से निकलती गई कि मैं ये फिल्म और मैं एक्चुअली 2018 से कोशिश कर रहा था बट मुझे ये पता था कि कोई भी स्टूडियो uh, या कोई भी फंडर या कोई भी इंसान इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करेगा और एक्टर्स बहुत मुश्किल हैं और क्योंकि सरबजीत में रनदीप के साथ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड दैट इज़ आई विल से कि मेरे पंद्रह फिल्मों में से सरबजीत इज़ माय बेस्ट फिल्म एंड तो मैं मतलब मेरी बस एक ही चीज़ थी कि अगर रणदीप ना बोल देता इस फिल्म को तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती ये श्योर था क्योंकि और बाकी के एक्टर्स अपना मार्केटिंग uh, परसेप्शन और uh, अपनी इमेज जो है कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे uh, वो सब ढूंढने लगते हैं और फिल्म और कैरेक्टर्स नहीं तो रनदीप अगर मना करता तो ये फिल्म बनती नहीं शायद वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई through the floor open to the media for the media as a writer as a director of course as an actor as a performer and now this special feather in your heart hat that of a producer itne sare roles nibhate hue ye kaise hua my least favorite was being the producer um um i think uh, somewhere um, I read many many books about him in Hindi English and even got my Marathi friends to you know kind of give me proper translations of their films I had a great co-writer in Utkarsh and when we uh, wrote uh, Utkarsh Nethani and when we wrote it we wrote it kind of visually um in our discussions over many many nights of fighting and um, and then uh, uh, once that idea started forming in my head I was very fortunate to have a great team the movie is looking great because of arvind krishna who was my cinematographer and um uh nilesh wag who's my production designer uh, sachin lovelaker who did the costumes and even my cg vfx team at white apple they have been great and sound of ganesh so i had a every time i came across something like my first day as a director or first day as a writer or first day on the edit or anything i used to always say okay I've never done this before. Please tell me how is it to be done. So once I learned that very quickly, then I'll be telling them how how to do it <laughs> very soon. And the background. Uh, and the background, yeah. And background done by Mathias Duplessy and Sandesh Sandalia. I I wanted a very modern sound to the movie. I always wanted this movie to go across to young people, who are who maximum number of percentage of. uh uh young uh, in india the young people and i wanted this the real um, savarkar ji to come across to them mm-hmm. uh and that's why i try to make a movie which was modern young relatable and uh, all encompassing story on on his life uh it was it was a very very difficult two years for me i often say that i was in kalapani for two years but i'm really happy that um, swatantra veer savarkar is finally releasing from the jails of perception and the real story will get across to people it's it's always a nice sight to see the the actor the the director and the producers sitting right alongside with a big broad smile on their faces thank you so much with that i i throw the floor open for the media people to ask their queries and questions please go ahead microphone please right over there हाई गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है एंड आप सबको बधाई से पहला सवाल है जैसा कि शायद हमने ट्रेलर में देखा कुछ ऐसी बात की गई थी कि यदि सावरकर जी होते और और आम स्ट्रगल के थ्रू क्या हमें हमारी आज़ादी पहले मिल सकती थी क्या ये संभव था ये बिल्कुल संभव था क्योंकि नाइनटीन हंड्रेड्स के पहले दशक में एक मूवमेंट शुरू हो चुका था एक तो सावर सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी सावरकर जी वॉज वीर सावरकर वॉज एट द हेल्म ऑफ इट लोकमान्य तिलक जी का उन पर हाथ था और uh, वो प्लान कर रहे थे उन्होंने गन्स इंडिया स्मगल की थी बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल किए थे और सबको चिट्ठी लिखी थी कि वो बगावत के लिए तैयार हो जाएँ प्रिंसली स्टेट्स को फौजियों को 
तो 1912 तक उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इनको इतना इतने कम तादाद में अंग्रेज़ हैं हमारे देश में कि अगर हमने इनको मारना शुरू किया तो इनको समझ में नहीं आएगा और ये डर के भाग जाएंगे अनफॉर्चुनेटली लोकमान्य तिलक डाइड वीर सावरकर वॉज सेंट टू प्रिजन एंड दैट मोमेंटम ऑफ दैट मूवमेंट वॉज लॉस्ट एंड देन ऑफकोर्स द नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्टेड विच वॉज मोर कंड्यूसिव टू द ब्रिटिश बिकॉज इट वॉज नॉट डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन एंड इट वॉज नेगोशिएशंस दैट वेंट ऑन फॉर मैनी 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 ईयर्स एंड अल्टीमेटली दे लेफ्ट बिकॉज दे लॉस्ट दे लॉस टू मच मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दे हैड टू लीव बट दैट्स दैट्स द स्टोरी वी कुड हैव गॉट अ फ्रीडम अर्लियर मेरा जो दूसरा सवाल है आई वुड से इट इज़ मोर इन लाइन विद द करेंट मॉडर्न सेंसिबिलिटीज और जब हम आज विश्व में देखते हैं दो रीजन्स में युद्ध हो रहा है और जब मैं इसराइल और पैलेस्टीन की बात करूँ एक देर इज़ अ थियोरी ऑफ इक्वीली ब्रियम यूज इन डिफेंस सर्कल्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जहाँ पे आपने भी जिक्र किया दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी आर्म्ड लेकिन ऑब्वियसली ये जो uh, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इतने सदियों से चल के आ रही है और हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमास के लिए उन्होंने कहा कि आप uh, अहिंसा छोड़ के वायलेंस uh, छोड़ के आप uh, इंडिया की तरह फॉलो करें गांधी गांधीवाद बनिए तो इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे देखिए ये मेरी पिक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं है फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब आप सशस्त्र होंगे तभी आप पीस टेबल पे बैठ सकते हैं नहीं तो आपको बुली ही किया जाएगा और जब दोनों साइड इक्वली आर्म्ड होती हैं तब जाके पीस होती है ना कि एक साइड अहिंसा को फॉलो करे या दूसरी साइड हिंसा को उससे कभी फील पीस नहीं होगी उससे ऑक्यूपेशन होगी जयंत सर थैंक यू फॉर द ट्रेलर इवेंट सर मैं दो प्रश्न है पहला प्रश्न है कि जो आपने जो आपने जो सावरकर का जो कैरेक्टर किया आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आप बताना चाहेंगे सर uh, बहुत लंबा सवाल है दोस्त इसको बहुत लंबा आंसर है एक्चुअली सवाल तो आपका छोटा ही था पर uh, उनका एक्स, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि और कि हर एक इंसान अपने सर्कमस्टांसिस का एक नतीजा होता है वो कैसे होते हैं सो व्हाट आई ट्राई टू डू एज एन एक्टर वाज एक्सप्लोर द सर्कमस्टांसिस दैट मेड वीर सावरकर हु ही वाज हिज आइडियोलॉजी हिज थॉट प्रोसेस एंड व्हाट आई फेल्ट वाज दैट ही वाज अ मैन ऑफ अ जायट इंटलेक्ट अ मैन ऑफ रिजिलियंस a man of great um uh, smartness and he believed in sam dam dand bhed kuch bhi karke hame in angrezon ko yahan se bhagana hai aur mere hisab se unki kahani logo tak jo nahi pahunch payi wo ek tragedy hai aur mere khayal se unko bhi ye bahut apne jeevan mein bhi bahut laga ki unko apna due nahi mila Uh, hi this is sohil uh, yeah on the right randeep yahan par yeah ha ah, bolo bolo congratulations to you and the entire team uh aap jab bhi koi role karte ho ekdam like you can you are one of the finest actor you can see and perfectionist aap uh, biography man jaise you know kehlate ho industry ke how does it really feel you know because you have done so many roles jahan par aapne biography ki hai aap charles sobraj bane ho to unki tarah hi lagte ho सरबजीत का रोल था तो वहाँ पर आपने स्टारवेशन तक कर दी थी लेकिन ना उस उस कैरेक्टर के लिए उस ढलने में तो इज़ इट अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट आल्सो फ्रॉम योर साइड टू डू दीज कैन बिकॉज ये कैरेक्टर्स आर वेरी पावरफुल एंड हाउ मच डू यू एंजॉय आल्सो मेरे ख्याल से ये प्रोड्यूसर्स की गलती है कि मेरे पास घूम फिर के यही प्रोजेक्ट आते हैं इफ आई कैन इंजॉय इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथड एक्टर वेन यू से मैथड एक्टर आदमी वो कैरेक्टर में चला जाता है जी सो यू विल टिल द टाइम ऑफ रिलीज यू विल सी हिम एज सावरकर ओनली सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज सो आई थिंक मैंने आंसर किया आपका जवाब बट पर रणदीप आपसे थोड़ा जाना था हाउ मच डू यू एंजॉय दिस प्रोसेस ऑफ बिकॉज़ इट्स अ हार्ड टफ थिंग एक्चुअली इट इट इज इट इज हार्ड इन सम एस्पेक्ट्स एंड इट्स इजीयर इन सम एस्पेक्ट्स is harder in some harder because you have people have a reference 
a look reference, sometimes voice reference, mm. a lot of pictorial references. So you've got to get that right. But more than that is to get the thought process right, why the man thought and said what he said and what he did, why did he do it. And in terms of fictional characters, it's easier in that sense, but it's more difficult because you don't have a reference. But in both cases, I really do enjoy doing biopics. Nonetheless, uh, it gives me an out-of-body experience if uh, anybody gets that. Uh, yeah, and one more like uh, Mahatma Gandhi ji ki assassination ko lekar bhi, you know, evidence se to how, how has that thing been shown and kitna uska khyal rakha gaya hai ki, you know, Dekhi, is picture mein se mainne unke upar, unke jitne bhi important aspects jo public life mein unke upar sawal uthte hain, mainne un sab ko address kiya hai. Uh, Bapu's assassination is also a part of the movie, but that is not what we dwell into. सावरकर जी को उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया था इसलिए नहीं कि सबूत नहीं था इसलिए कि उनका उससे कोई कनेक्शन बना ही नहीं पाए और फिर उनके ऊपर कमूर कपूर कमीशन भी बैठी थी उन्होंने भी डाउट दिखाया एंड इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द डिसीजन दैट वाज टेकन इन 1940 48 Good morning. Hi, Randeep. Uh, Hi, this is Ravi from ABP News. Hi. Two small questions. One is that the history of Savarkar Ji has been written in it. There are many books written in it. There are many things that have been written in it. And it's been said that he was an apologist. He asked for forgiveness from the Englishers. He was out of jail. There are many things that have been said. Have you addressed that too in the film? Yes, I have addressed it. And I would like to say again कि वो माफी वीर नहीं थे, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, उन्होंने कोर्ट में याचिका रखी थी, जो कि हर एक कैदी का, हर एक लीगल सिस्टम का एक हक होता है, एक डेमोक्रेसी में और कॉलोनियल पीरियड में भी था, और उन्होंने नहीं, बहुत सारों, सारे लोगों ने ये लिखी थी, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन को किए हुए वादे निभाने वाले नहीं होते तो उन्होंने साम दाम दंड भेद यूज करके वो सब कुछ किया था और वो पूरा सब कुछ पिक्चर में है I have addressed it very extensively in that in the movie. Sandeep, एक छोटा सा सवाल एक इस पे एक सेकंड में बोलना चाहूँगा। Sandeep, हाँ। हम सब ने कोशिश की है इस फिल्म में कि वो माफी वीर नहीं हैं, न थे, और ये एक पार्टी की प्रतिक्रिया होगी, पर हमारी नहीं है, और जनता की भी एक परसेप्शन है उनके बारे में ये, तो मैं चाहूँगा मीडिया उस चीज में हमें सपोर्ट क रणदीप एक सवाल और था कि from being an actor to a director इस प्रोसेस को आपने कितने इजीली एक्सेप्ट किया और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए क्योंकि एक्टर को सिर्फ जो डायरेक्टर बताता है वो आके करना होता है और मैं ऐसा एक्टर कभी नहीं था जो डायरेक्टर बोले और मैं वो कर दूं मैं हमेशा से डायरेक्टर के साथ एंगेजमेंट में रहता हूं तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं एक कठपुतली ही था और from an actor to a director इसका बहुत ही एक सिंपल मैंने एनालॉजी बनाया था कि I was an individual tennis player जो कि अपने एकांत में अपना तैयारी करके टेनिस खेलता था फिर एकदम से मुझे फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया और फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने के बाद मेरा काम था सबको इंडिविजुअल टेनिस खिलाना तो वो बहुत एक मुश्किल था पर जैसा मैंने ये ठान ली थी कि मैं इसको इसके इस इस प्रोजेक्ट को इस मूवी को इसके अंजाम तक ले के आऊँगा और वो मैं ले आया हूँ उसके लिए मैंने मैं क्या क्या गुजरा हूँ वो स्ट्रगल सावरकर जी की स्ट्रगल के सामने बहुत छ uh, can, am, I, am I audible to you guys? Yeah, yeah, of course. Excellent. You give a very beautiful reference point of Oppenheimer. First of all, congratulations to all you four wonderful gentlemen on the podium. This is a this is a huge project because this project might go down in history. As Sandeep rightly said, he had a lot of rebuttals since 2018, and you know people are not ready to listen to this wonderful story, which is nonfiction, factual, a biopic. So kudos to you. A great round of applause, ladies and gentlemen. For this wonderful, wonderful four guys Thank on stage so who've gone against the storm, gone against the tide, you know, with, with support. Now, Randeep, coming back to 
the reference point. Oppenheimer also had a lot of obstacles when being made in the United States. Most importantly, the duration. A lot of people don't know that this film is two hours and 56 minutes. When you sit down and when you wrote the script of this film, how everybody wants the film to be a commercial success or a critical success. In your case, you wanted to be both. What have you done on the script wise that you've kept the audience engagement to make sure that the audience stays and watches the entire film for two hours and 56 minutes? Well, uh, it was all in the screenplay. We wrote the screenplay, me and Nutkash Nethani, we wrote the screenplay in a way so that it keeps people engaged from one step to the other and people discover things as they go on. And also, uh, from the commercial angle of it, uh, I made sure that uh, it was uh, a, a very user-friendly film. It was not a preaching on uh, Veer Savarkar's life. Rather, it was a, a, a discovery of his life as we go along, as he discovers it. In the case of Oppenheimer, they have one case that's going on with him and they keep cutting back to his life. I have gone the hard way. I've told a linear story from 1897 to 1950, keeping in mind the, 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 the reality, the dates and everything, but making it, uh, uh, writing it and making it in a way which is dramatic, engaging and uh, enthralling. It's uh, at times this moves like a, like a thriller. Hi, Randeep. Jaya, you're from Bollywood now. Mr. X Ray. Hi. Abhi, you said that the box office yes, producer ka role is your least favorite. Raha hai. I would like to know that box office numbers affect your effect or it worries you? Everybody is bothered about box office numbers, man. <laughs> of course, box office numbers for me are a clear indication that my work has reached out to that many people. Um, often times... I said, okay, I'm on. So, I didn't want to do anything more. I think the uh, next generation ko ye ek, uh, uh, kahani, uh, like a library to leave So, that was the intention. Hello. Hello. Randeep here. Randeep Randi Bawaya. Oh, yeah, yeah. More uh, questions. Yes, one question. Uh, see, we have... सुना है देखा है मतलब सुना देखा ही नहीं सुना है कि जो काला पानी और the trauma what he went through सावरकर जो आप really में उनकी जब किरदार अदा कर रहे थे तो कहीं आपको ऐसा रुक गए यू कहीं आपको ऐसा टूट टूट गए कि ऐसा जब actually उनका क्या हुआ होगा नहीं मैं तो मैं जब रेकी पे भी गया था तो मैंने अपने आप को उनकी सेल में बंद करने को बोला क्रू को और बोला आप तुम जाओ थोड़ी देर में बुलाता हूं मुझसे ज्यादा देर रहा नहीं गया वहां पे मेरा दम घुटने लगा पर मैं उनको एक तरफ से क्या-क्या गुजरा वो तो ऑब्वियसली इमेजिन करते हो आप एज एन एक्टर पर मुझे हमेशा एज अ डायरेक्टर अपने आप को उसके ऊपर रखना पड़ा क्योंकि पूरा तामझामी मैं देख रहा था तो इट वाज इट वाज टफ बट it was unimaginably tough what he went through, and not only him, many, many other people. And there are other unsung people, like his own older brother, Baba Rao Savarkar, or Ganesh Damodar Savarkar, who also went to Kalapani, who also went through all the struggle, and he's even more unsung than Vinayak Damodar Savarkar. So there are many, many, many more people who suffered a lot. Uh, but nobody was a prophetic writer, poet, and uh, 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 an ideolo ideologue like Mr. Vinayak Savarkar was. That what differentiates him from other people was not only his, uh, his struggle, but also his uh, giant intellect and uh, his ability to convince and influence a large amount of people. That's why he's so important today. We're going to take uh, one last question. Here. Last question, Randeep. please. Randeep Center. Mein. रणदीप आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब आजकल सोशल मीडिया के दौर पे जो है लोग जो है फिल्मों को जो है मतलब एंटरटेन जो है क्रिटिसाइज करने लगते हैं कुछ ना कुछ लेके तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को भी लेके करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बोलेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है या फिर उसके बाद जो है पार्टी से जोड़ देंगे पॉलिटिकल उससे तो क्या कहेंगे उसके बारे में मेरा ये मानना है कि ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है क्योंकि प्रोपेगेंडा तो रहावर के जी की लाइफ में बहुत सालों से लोगों ने मचा रखा है तो ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है ये उस प्रोपेगेंडा को क्लियर करने वाली फिल्म है और ये फिल्म हम एक्चुअली पिछले 15 अगस्त को रिलीज करने वाले थे पर ड्यू टू मेनी रीजंस आउट ऑफ आवर कंट्रोल ये रिलीज होते होते 22 मार्च तक आई है और मैं चाहूंगा कि लोग इसके बारे में डिबेट करें जितना 
लोग इस फिल्म को सोशल मीडिया पे नकारेंगे उतनी ही ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी ये मेरा अपना मानना है हाय गाइस नवीन दिस साइड फ्रॉम ई ट्वेंटी फोर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल बचपन में मैंने ये चीज़ पढ़ा था कि भारत की पहली महिला जिन्होंने झंडा को फहराया था वो था मैडम कामा और उसे बड़े पर्दे पर देखना एक अलग ही ट्रीट था Uh, मेरा सवाल uh, uh, संदीप आपसे भी है और आनंद सर आपसे है कि दो लैंग्वेजेस में क्यों क्यों नहीं भारत के हर कोने में ये कहानी पहुंचनी चाहिए क्या कोई प्लानिंग है कि आगे अदर लैंग्वेजेस में भी आप इसे रिलीज करेंगे uh, नहीं ऐसा आप सिनेमा को लैंग्वेज में क्यों बांध रहे हैं हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है और हिंदी ही होनी चाहिए और क्योंकि एक मराठी में भी वो भगूर में रहते थे देवलाली में तो जी ने डायरेक्टर साहब ने और हम सब ने सोचा कि इसको मराठी में भी बनाना चाहिए तो इसलिए हमने मराठी में भी उसको पेश कर कर रहे हैं हम तो आप शायद उसको बांध रहे हैं कि हिंदी में ही क्यों हिंदी ही मलयालम है हिंदी ही कन्नड़ है हिंदी ही तमिल है हमने उसको बांटा है भाषा एक ही है भारत का सावरकर जी उनको उनकी उनको नहीं रही वो थी कि वो मराठी में बहुत ज़्यादातर उनके लेख मराठी में हैं उनकी कविताएं उनके नाटक उनके विचार सब मराठी में उन्होंने बहुत लिखे थे इसीलिए करके वो पूरे देश तक वो नहीं पहुंच पाए जब मैंने भी इनको पढ़ने की कोशिश की तो मराठी में जितना उनके लैंग्वेज में जो एक दम है और एक एक मज़ा है जिसमें वो लिखते थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे तो ये उस वजह से वो पूरे देश तक नहीं पहुंच पाए इसीलिए मैंने इसको हिंदी में चूज किया और मराठी इसीलिए क्योंकि वो मराठी थे और मैं चाहता हूं कि मरा महाराष्ट्र के गांव गांव तक ये पिक्चर पहुंचे और जब मैंने ये पिक्चर मराठी में देखी पूरी नहीं देखी जितनी देखी मुझे ये पिक्चर मराठी में और भी सुंदर लगी और बाकी लैंग्वेज का तो वो खैर जी वाले डिसाइड करेंगे कैसे करना है नहीं करना मैं तो चाहूँगा कि ये दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाए और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं देश विदेश में स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी पहुँचनी चाहिए बिकॉज इट विल शो द वर्ल्ड द हॉरर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म दैट वी वेंट थ्रू व्हिच वर समवेयर मिसिंग इन रिचर्ड एटम टेक ऑन गांधी द हार्ड वर्क दैट हैज गॉन इन इट द ब्लड एंड स्वेट दैट हैज गॉन इन इट इज रिफ्लेक्टिंग इट्स ऑल ओवर देर थैंक यू जेंटलमैन फॉर थैंक यू वेरी मच वन वन लास्ट क्वेश्चन It's on. You can you can Hello. shoot. Hello, Ranjit sir. Ah, ji, tell me. They from Mumbai, Tamil Nadu. Aapka mic upar kar lijiye. I don't know. It's not. Hello. Okay. Uh, hello, Ranjit sir. Rasika Shinde from Mumbai, Tamil Nadu. अभी आपने कहा कि मराठी में आपने ये मूवी देखा और और भी ज़्यादा सुंदर लगा थैंक यू सो मच फॉर दैट मुझे ये पूछना है कि जब भी आप कोई बायोपिक करते हैं तो उनके कैरेक्टर में से कुछ चीजें as a actor, as a इंसान आप अपने पास रखते हो. सावरकर जी के गुण या उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली थी आपने ऐसे कौन से तीन गुण हैं जो आपके पास एक रंदेपुड़ा हमेशा रखना चाहेगा और जो उन्होंने रखा है उनकी लिखाई उनकी लिखने की जो एक रुचि थी मैंने भी ये पिक्चर करते करते मैं भी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखने लगा हूँ ये पिक्चर तो खैर <laughs> लिखी थी दूसरा उनका देश प्रेम और उनका जो हिंदुत्व का जो आइडिया था कि हम सब एक लोग हैं चाहे हम किसी भी प्रांत धर्म समाज या जाति के क्यों ना हो वो मैं पहले भी बिलीव करता था और उनसे उनका उनका उनके लेख पढ़ के और उनके बारे में जान के ये मेरे लिए और भी माननीय हो गया है और उनकी काफ़ी क्वालिटीज जैसे तिखट ये सब तो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं <laughs> Here's hoping, uh, gentlemen. You Thank achieve you. what you want to achieve with this film. It's looking beautiful, and the kind of conversation your your film has ignited is outstanding. Can we have a little? Oh, thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Can we have?